他是，戴威，总统府外事秘书。杜站长，正是，我是戴威，您就不用做自我介绍了，本人久仰大名。不愧是南京站的杜站长，这位是保密局南京站少校组长陈立红。戴小姐，你好。陈少校，你好。杜站长，这是童馆长的案件资料，夫人说，受命文件马上就会签发。感谢夫人信任。对了，杜站长。通关长的灵柩在下一架飞机上，请您接受一下。我现在有事就先走了，二位再见。再见。
。站长，这个女人，看来不简单。眼力不错，她是夫人的干女儿，被韦座誉为东方第一美女。她那双鞋，说不定是夫人从意大利给她定做的呢。站长，他不是自杀。这个位置，自己很难用什么东西可以扎出这么深的口子。嗯，那就是谋杀。那凶手会是谁呢？想要知道凶手是谁，首先要分析凶手为什么要杀人。凶手杀人，无非是为财、为情、为仇。嗯、一个博物馆的馆长。身在大洋彼岸，他有什么钱可图，有什么情可谈，又有什么仇要在那儿报呢？依我看，他的死因肯定和他手中掌握的国宝文物有关。嗯、两位慢走啊！再见啊！哎，小姐，好久不见了。来，小姐，这是哪只香风把您吹来了？哎呦，长一只嘴甜的。好，好久不见了。哎，小姐你好，请问您要了一个什么头啊？嗯，就修一下吧。啊、哦，好
的老板。哎，八哥，你好。你好，哥们。你好，高老板，你好啊。哎，你好，你好。呃，来修个面啊，修个面。八哥，你好。你好，老板。你好，老板。哎，他不会叫错的吗？叫错？这谁家的八哥？听着，八哥你好。你好，老板。你好，老板。听见没有？八哥你好，你好哥们，你好哥们，不会错吧？好，高老板，我亲自给你修面。哟，那得谢谢你了，请三号电台又出事了，幸亏小王机灵，带出了半截电报。另外，童泰在旧金山新闻发布会说他受命整理并集中故宫的文物，看来他们是要动手把东西运到台湾去。老板，这大发夹怎么烧啊？哎呀，一定是刚才绿牡丹那几个舞女给顺走了。哎呀，这些人，哟，罗兄弟，哎呀，两位来了，里边请，里边请。阿西，坐茶。哎，好，请请请，啊，请请请。哎呀，沙老板，这都要打仗了，您这小店生意还挺红火的呀。哎呦，嗨，哪里哪里。再说，这仗还不是没打起来呢吗？咱们几百万国军还在江边上守。我看这共军啊，八成是吓得都不敢来了。您当然这么想了。如果共军来了，没您什么好处，先供了您的产。哎呦，可别吓我！我就这么一个小店，还什么产不产的啊？不管这仗，打与不打，这日子总要过的，对吧？该修头，该修面，总还是要修的。来来来，正好两位在里面歇个脚，刮好胡子再走啊。胡子是要刮，可就是没带钱。哎呦，什么钱不钱的？你们整天为国家大事操劳，刮个胡子，我还能管你们要钱吗？来来来来来，坐坐坐，行。少校好，楚总。哎，别一本正经的啊！这有没有外人？放松点，放松点啊！楚总，我在办案呢。知道，知道，大家都在办案啊！先放一边，把眼睛闭上。干什么？你先把眼睛闭上。
。马处长毕业于德国高级军事院校，是当时中国选派的三名军官之一。这个是我托我德国的同学弄的，送给我的。是的。真的。我马天笑什么时候骗过你？<笑>谢谢马处长。谢什么？谢谢马哥。哎，喜欢吗？喜欢。好，改天有时间我带你去试枪。好啊，陈立红，走了，战场来了，快走，走，我走了。立红啊，有一个紧急的特殊任务。是站长。我还没说什么任务，你兴奋什么呀？站长，你说。上面的命令，把人带走。是。三浦作者，嗨，把他带走。三浦左哲，日本的老牌特务，盗运贩卖中国文物国宝的头目之一，和几个盗宝分子一起被捕，预计处死。按理说，现在已经死了。他没死。国民政府要把他交给美国人，预防情报交易。这个三浦左哲，参与过南京大屠杀，血债累累。我们绝不能让他逍遥法外。到了，叫三浦佐哲，原特高课课长，是南京大屠杀的祸首之一。美国人要他，我也没办法拒绝。但是，这样的人，我们是无论如何都不能让他活着离开中国的。
。是的，夫人，您那边是早晨吧？早安。再见都称万岁，而没有一个活过百岁。中国的朝代都称永远，而烟消云散后的朝代更迭如浮云浮长。他们唯一留下的是历史前进的痕迹。韦作是智者，从不要求国民呼求万岁，我们只呼中山民国万岁。然中山民国已成颓势，韦作何求国宝文物迁运台湾？试问，台湾乃中国一省，能代表中国吗？我说的没错吧？是韦作派你来的吗？能够死在一个有思考的杀手手下。也算是我同泰一生了结的幸事，请吧。
。你是谁？要杀你的中国人。呀！呃人家在你们眼皮底下杀人，你们都是吃干饭的。小江，说话呀！确实是我们大意了，以为这样的人不会有人对他下手。你以为？站长，这……你想说什么呀？我们的视线离开他不过一两分钟，我只是去洗手间。擦了把脸。正因为这样，我们更应该意识到问题的严重性。这说明他被人家跟踪很久，而且我们的对手非常专业。站长，我刚才看过了，三浦佐哲的致命伤口，形状和位置和同泰的一模一样。你们都回到岗位上去，要认真想一想，如何跟美国人交代。是。小江，你说那个人跟着同泰从旧金山到南京来。站长，有句话，我不知当说不当说。说。我怀疑，那个人就是外事秘书。不准胡说。有证据吗？我之前在镜子里看过他的眼睛，虽然他蒙着脸，但是我能确认，就是他。对戴小姐，不要随意猜测。事情已经出了，那我们就兵来将挡，水来土屯，总是有办法解决的。刚才说的话不要说出去。美国人那儿好说，要是弄到夫人那儿，我的脑袋掉了都不知道怎么掉的，明白吗？明白。回去想一想，给美国人一个可以解释的理由，还有，把现场清理一下。是。万事秘书，戴威，就是他。关什么灯啊！一个死人管他干嘛？走
手的美利坚是个包容的国度，它尊重着每一个国家、每一个种族的文化。在我们的博物馆里面，珍藏着各个国家的文物，见证着人类发展的历史。斯文特先生，不好意思，你说的各个国家的文物到底是怎么来的？通代先生，我明白你的意思，但我不得不说的是，两个多世纪以来，无论是欧洲还是亚洲，包括贵国。都经历了太多的战争、灾荒和苦难，而美利坚就像是诺亚方舟，庇护了这些国家的子民，当然也收留了大量各国的文物。你不认为这些文物保存在这里是最安全的吗？斯文特先生，你说的太漂亮了。按照您这样说，我现在正在南京装箱整理的故宫文物，最好也搬到你们美利坚来保存。耶、yeah. ，不好意思，打扰一下。刚刚我听童泰先生说，您正在整理装箱故宫文物，发表一下您的意见吧。童泰先生，发表一下。什么呢，少校？啊，站长，我刚才在听 CIA 的录音。以后再听吧，美国大使馆来人了，让天笑陪你吗？怕我应付不了啊？也不是，天笑不是在德国喝过洋墨水吗？外语比你顺溜一点。再说了，美人有事儿，不正是英雄表现的机会吗？站长。你说美国人怎么那么奇怪？他们怎么这么看重三普这个人？这个我也不清楚。留下三普是上头的意思。可是三普死有余辜，还好有人先杀了他。你可以这么想，可千万不能这么说。美国人正怀疑是我们杀了三普，你要这么说，不正中他们下怀吗？可是这是事实啊。<笑>在三普问题上，尽量不要跟他们多纠缠，因为这涉及到更高层、更复杂的关系。嗯，想好解释的方案了吗？在没有想好怎么解释的情况下，就说他是自杀。自杀？怎么个自杀法？那你让我怎么说呀？说一个美女穿着高跟鞋，趁他去洗手间的时候杀了他吗？我不是说了吗？应付，先应付过去。打起精神。现在南京城的事儿不少，或许你可以把责任推到中共的身上。好吧。是你画的吗？对，就是我看到的那双眼睛。果然是一双漂亮的眼睛，难怪鬼作称她为东方第一美女。画画可以，千万不要胡说，否则我都保不了你。哟，老板，欢迎光临。哎，您请坐。别客气，别客气，小兄弟啊。我是到这里来看看有没有空房子，可以开店做点买卖
你们老板呢？嗯、呃，哎哎哎，老板老板，我们掌柜的不在，您有什么吩咐，您跟我说。小兄弟别客气，事情是这样，我在北平琉璃厂做了点小买卖。我出来以后，在南京看了一点东西，没想到封疆了，回不去了。我心里急呀、啊，就想在这里张罗点生意。哦，我想找你们老板聊聊，看看他有没有把店转出去的打算。啊，要不这样，呃，等我们老板回来了，我帮您问问。啊。哦，那边还有几家店，说不定有您喜欢的，要不您去看看？好、啊。哦，老板非常遗憾，孙太先生。我真的不知道现在在南京到底应该相信谁了，军方吗？军统还是中统？保密局。嗯，对，保密局。人到你们保密局不到十二个小时，就从活的变成死的了。保密局。是啊，十天前在旧金山，我们的佟太馆长也是一夜之间，由活的变成死的。您说，在贵国，我们该相信谁？而且我们的佟太馆长是我国政府代表团的高级官员，是你们总统邀请的贵宾，而现在躺在面前的却是一个恶贯满盈、死有余辜的杀人魔王。陈小姐，你知不知道？就是你的这种认识，让我不得不怀疑，这是你们纵容对他的杀戮。少校，这是现场勘查报告，给我。先生，这儿可不是旧金山。OK。他们也太自以为是了，谁让我们用他们的飞机大炮呢？报告上说，现场没有遗产记录。这么说，是昨天晚上被人割的，是被谁割的？通知所有人，开会。是。少校没跟你报告过吗？没有。从现场勘查的情况来看，中共组织的暗杀可能性比较大。的确有这种可能性。共产党的军队在长江北岸集结。南京城里的共党分子也比较活跃。谢谢你的理解。我们是朋友，不能因为一个日本人的死就影响我们之间的朋友关系。再说了，这人死不能复生，我埋怨你有什么用？谢谢。不过在这件事情上，我们有不可推卸的责任。杜将军言重了。既然我们同意你们的意见，那就。让这个事情过去吧。OK。啊，对了，杜将军，如果三浦佐哲的死因调查有什么新的进展，或者是稻田青衣有什么新的动静的话，我希望你能通报为上。可以。那我先走了。
刚走了个三步，又来了个稻田。这些日本人到底要干什么呢？进来，站长。你为什么不告诉美国人，是中共干的呢？因为我没有证据。好，就如你所说，是那个人干的。那你有证据吗？你怎么能够肯定那个人不是中共呢？幼稚。我是在维护我的职业道德。幼稚！什么道德？在这儿，首先是政治。政治就是政党的需要，它的标准是主观的，那就是政党自己的利益。站长，我我想要三浦佐哲的全部资料。那好。那你就去搞清楚，美国人为什么对他如此感兴趣，为什么有人要杀他？还有一个人，你首先搞清一下，稻田青衣。稻田青衣我倒是了解，我估计，昨天晚上去现场的就是他。嗯，当然还有另外的人，还有三浦佐哲的右臂上，被人割了一块皮。为什么不及时报告？报告站长是刚刚发现的。小薇，辛苦你了，同泰的事情你办得很好。应该的，夫人。这个同泰人倒是不坏，就是书生气，管不住自己的嘴。是啊，不过夫人，您已经够慈悲的了，把他一家老小都照顾得那么好。这也是应该的，因为他说的话也是实话。实话？您的意思是说？韦座的确安排他运送故宫博物院的文物。是啊，小薇，你不是外人，没有什么事情要隐瞒你的。委员长确实是在做撤离南京的工作。这批东西是我们的国宝，抗战八年运了三个地方都保住了。老祖宗的东西。我们有责任保护好，小薇，我跟委员长商量过了，想把这个事情交给你去办。运往台湾。好的，小薇啊，辛苦你，每次啊都是辛苦你了。我应该的。我让保密局南京站配合你，好吗？好。
，老板，回来了。我带了几个包子，趁热吃吧。一品灌汤包啊！啊，来来来来，放这儿。嘿嘿，哎，嗯，好吃，嗯，啊，对了，老板，嗯，我查过了，他们住天都饭店四幺四房间。你说他们像吗？像什么呀？盘店的呀。哎，不像，这年头兵荒马乱的，谁还出来收古董啊？嗯，不错，小泉。有长进，这个人啊，我认识。啊，你认识？啊？哟，你们在干嘛呢？嘿，你们可真是挺潇洒的呀，味道不错，尝一口。尝什么呀？江边国君躺着臭汗，住公室，累死累活的。你们可倒好，搓着澡，吃着小笼包，真是醉生梦死啊！你尽管说的你，洗个澡，吃个小笼包，怎么就醉生梦死了？你放心，长江天险，固若金汤，放一百个心。哎，固若金汤，废话，拿身份证，拿身份证给他。给警官。找家具，干什么的？开个小店，一品轩。一品轩，哈，倒腾古董啊。有钱啊，怪不得在这吃小笼包泡澡呢。哎呦，养家糊口，养家糊口。我看你怎么眼熟呢？哎，好像在哪见过。警官，这我爹妈啊，就给我生了一张普通人的脸。我这不是眼睛像张三，你一定是鼻子像李四。警官，我看您的眼睛就像我们老板的眼睛啊。哎，说什么呢？他瞎说啊，一定是我的眼睛像警官的，对吧？对对对。给你，哎，走吧，警官，慢走。哎，老板，您刚才说什么来着？说您认识那个人？嗯，我认识。十年前，我认识他，不知道这会儿他怎么就冒出来了。咱们走。啊，去去哪儿啊？咱们也得查查别人。给我拿衣服。哦哦，好。
们是不是神经过敏啊？小心无大错。对，小心无大错。小泉，你说这个人，这条街上这么多店面，为什么偏偏选中咱们一品轩啊？老板，您还是不放心啊？有两件事我还没搞明白。第一，他做的是普通的买卖，为什么要在这个时候冒这么大的风险钻到南京城来？他不怕挨枪子吗？第二，他一个北平人，为什么起居习惯像个日本人？啊？您说他像日本人？对。他房间里啊，铺着一块白布，那就是榻榻米。我还看见一双日本拖鞋，那百分之百是日本人穿的。那您的意思？他既然看上咱们的店面，那咱们就得把他底细摸清楚。这个时候。冒不起风险，出了差错，咱俩谁都担不起。是老板。<笑>小泉，那边的伙计说他一直是一个人住。对啊，他就一个人。多加注意。好嘞，老板。我进进出出，很注意的，没有人注意我。你约一品轩老板了吗？上午开门，下午就关门了。你进店了吗？进了，我还要问他租店面呢。哎呦，笨蛋！大军压境，谁还会去租店面？八嘎！一品轩老板姓什么？他，他姓赵，赵什么我就不知道了。老板，到底是出了什么事儿啊？出什么事？就在你进门前不久，有一个人就站在这里，可我只隔着一道布帘，你知道吗？我真的被跟走了。别吵那么多，我们要马上行动。我是皮卡王的人。皮卡王，死的两个人，其中一个是洋人。你怀疑他是美国人？是的。三浦佐哲的档案呢？全都带回来了。好，你查三浦佐哲，我查皮卡王。是。接中统局。去。
それ違う手谕，如同委座亲临，韩某听令。被你哆嗦晃了，咱俩被发现了，咱俩就完了。深呼吸，深呼吸。这以后啊，不能定点收发宝。幸亏刚才及时完成，要不然咱俩没准一块去见马克思抽烟斗去了。你说那是斯大林吧？啊，斯大林抽烟斗是吧？是啊。哎，那是我记错了。哎呀，这骨子里还是不想死啊！嘴里说见马克思，其实啊，心里还想着烟斗呢。<笑>没事，没事啊，放松。不好，怎么了？望远镜里还有个望远镜。